দর্শক বিন্দু আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মনের খবর টিভি আয়োজিত আজকের ওয়েবিনারে আমি ডক্টর সুস্মিতা সরকার এসপিএস পাত্র ট্রেনি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আপনারা জানেন দর্শক গত তারিখ গত 26 জুন ছিল ওয়ার্ল্ড ড্রাগ ডে এবং এবারের প্রতিবাদ বিষয় অ্যাড্রেসিং ড্রাগ চ্যালেঞ্জেস ইন হেলথ এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস আর আমাদের আজকের ওয়েবিনারটি স্পন্সরড বাই জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এবং পাওয়ার্ড বাই টিআপিন প্রথমে আসুন আমরা পরিচিত হই আমাদের আজকের প্যানেল অফ এক্সপার্টদের সাথে আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্টস হিসেবে রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ রাহানুল ইসলাম রেসিডেন্ট সাইকাইট্রি সেন্ট্রাল ড্রাগ অ্যাডিকশন ট্রিটমেন্ট সেন্টার আরও রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল হাসান মাকসুদ স্যার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকাইট্রি বিএসএমএমইউ আমাদের সাথে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর সালাউদ্দিন কাউসা বিপ্লব স্যার প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকাইট্রি বিএসএমএমইউ আরও রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মহাদেব চন্দ্র মন্ডল স্যার সাইকাইট্রি অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডিকশন স্পেশালিস্ট এনআইএমএস এবং রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর ইথুনু শামসুন নাহার ম্যাডাম প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকাইট্রি বিএসএমএমইউ আমাদের চিফ গেস্ট হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করেছেন আমাদের শ্রদ্ধে প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ গোলাম রব্বানি স্যার চেয়ারম্যান নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসাবিলিটি প্রোটেকশন ট্রাস্ট এবং চেয়ারপারসন হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর নাহিদ মেহজাবেন মোর্শেদ ম্যাডাম চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকাইট্রি বিএসএমএম স্যার ম্যাডাম আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি আজকের অভিনন্দন প্রথমে দর্শক বিন্দু আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের স্পিকার হিসেবে রয়েছেন ডক্টর পরাগ দে প্রথমে আমি তাকে অনুরোধ করছি আজকের প্রেজেন্টেশনটি উপস্থাপন করার জন্য তিনি রেসিডেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকাট্রি বিএসএমএম ডক্টর পরাগ দে থ্যাংক ইউ ডক্টর সুস্মিতা সরকার রেসপেক্টেড মারিয়া স্যার এন্ড কলিক আসসালামু আলাইকুম টু দিস ওয়েবিনার to the world drug day 2022 our theme addressing drug challenges in health and humanitarian crisis i am dr porad de please be resident secretary bsmu background world drug day or the international day against drug abuse and illicit trafficking is marked on 26 june every year to strengthen action and cooperation in achieving world free of drug abuse Each year, individuals, entire communities, and various organizations all over the world join in to observe World Drug Day to help raise awareness of the major problems that illicit drugs pose to society. What can we do? From war zones to refugee camps to communities torn apart by violence, people in all parts of the world are in dire need. This year, UN ODC is addressing transitional drug challenges stemming from situations of crisis we continue to advocate to protect the right to help the most vulnerable including children and youth people using drugs people with drug use disorders and people who need access to control medicines even what is the activities every year even what is the issues the drug report full care studies and factual data obtained through the official source a science based approach and research UN ODC continues to provide fact and practical solutions to address the current world drug problem and remains committed to attaining health for all. In 2022, the world continues to witness widespread humanitarian crisis in Afghanistan, Ukraine, and elsewhere like Rohingya camps issues in Bangladesh. While the COVID-19 pandemic is still a major global health crisis, a growing sense of global community and solidarity continue to emerge stars the need to care for all in times of crisis with the hashtag care in crisis campaign help us to make the world drug day a turning point in global efforts to tackle drug challenges world drug day 2022 significance world drug day is observed to make the place we live in free from drug to our people about the bad effects of drug on one's mental and physical health and keep them away from drugs the children and youths are on a larger scale are getting into the practice of drug smuggling even though the young populations are aware about the harmful effects of drugs it's still they first consume them for their entertainment purpose which later turns into an addiction government has formed a strict law against this drug use and illicit trafficking still people consume it by Either ways. 
Drug uses may cause severe diseases such as it affects the brain and the nervous system, extreme loss of appetite, weight loss, sleepiness, constipation, psychosis, depression, anxiety, and extreme behavioral disturbance and can also lead to death. Extreme loss of appetite. On the occasion of loss. World Drug Day, individuals, communities, and organizations come together to alert the people, especially the young generation, about the ill effect of drugs use and illicit trafficking. This is the World Drug Report 2021, which is conducted by UN Odyssey. Around 20, uh, 275 million people use drugs globally in the last year. Over 36 million people suffered from the drug use disorder. Rise in the use of cannabis during the pandemic has been reported by the most countries. Non-medical use of pharmaceutical drugs has also been observed the same period. The largest Global estimates say about 5.5% of the population between 15 to 64 years have used drugs at least once in the past years. 36.3 million people, 13% of the total number of persons who use drugs, suffer from disorders linked to drug abuse. Over 11 million people globally are estimated to inject drugs. Half of them have hepatitis C. Opioid continued to account for the largest burden of disease linked to drug abuse. Drug markets have quickly resumed operations after the initial disruptions and the COVID-19 pandemic started. There is a rise in the larger shipments of illicit drugs and frequency of overload routes used for trafficking. Private planes are also being increasingly used for drug trafficking and even contactless methods have risen to deliver drugs. This is the survey, National Mental Health Survey 2018. এটা আমাদের এনএমএস এর মাধ্যমে একটা সার্ভে করা হয় যেখানে আমাদের কি পরিমাণ সাবস্টেন্স ইউজ করা হচ্ছে একটা সার্ভে দেখা যাচ্ছে যেখানে 18 ইয়ার্স এবং তার উপরে ড্রাগ ইউজার রেট 3.3% 12 থেকে 17 বছরের মধ্যে 1.5% এবং 7 থেকে 11 বছরের মধ্যে 0.2% এবং সবচেয়ে রেট রেটস অফ টেকিং ক্যানাবিস এর ব্যবহার সর্বাধিক 42.7% অ্যালকোহল 27.5% অ্যামফিটামিন 15.2% এন্ড ওপিয়েড 5.4% Bangladesh scenario, number of addiction per person is about 5 million, 80% of them are between 18 to 30 years of age and narcotics control at 2018. Availability of drugs, border with India and Myanmar and Rohingya refugee crisis. Available service in our country, government de-addiction and rehabilitation center, seven private de-addiction and rehabilitation center is about 364. National Institute of Mental Health, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Mental Health Hospital, Pabna, and Medical College Hospitals, also including. This is the model of service. Service Organization Pyramid for Substance Use Disorder Treatment and Care, UNODC based for Pyramid of Mental Health Service. A pyramid is the same. Quantity of service needed among other frequency of need among cost to base for a pyramid to the pyramid is over the cupola long as to residential service among April sequentially among the specialist drug dependent service specialist social welfare service primary health care service informal community care among self care so, a pyramid that I'm a booster party the other Cost low among a maximum people come as for the kind of self care among informal community care among only five percent people that are long term residential service are on the cost to high. So, it is camera for the division of the number for me at the money is the root level people camera is king here out in it or they primary care management among the other day. I'm a treatment for a test of it. Judy, I'm a maximum 75 percent people to self care informal community care among primary health care. Nichi put the body the number at a paper function and then put the part. Only five percent people are getting essential care doctor. She take them shower for the doctor. Hoy, she get them a care madam. It am other mother. This is the model of service. A model of service. I'm a Vicky. The community level is other drug users. The other genome the case management issue. The other identify for a community mobilized among health promotion for outreach program. Other year chimney to go among peer education. Dawa HIV prevention. You are a. Put the parish at a chest of client family support among reintegration program. Bulletalopa among counseling home based care. The 
এবং আমরা সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স বা এনজিও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিছু রিহ্যাবিলিটেশন আমরা চালু করতে পারি যেমন টাইম ফর সোশ্যালাইজিং ফ্যামিলি সাপোর্ট এবং রিইন্টিগ্রেশন লিটারেসি এন্ড এডুকেশনাল প্রোগ্রাম চালু করতে পারি লাইফ স্কিল ট্রেনিং আমরা চালু করতে পারি ভোকেশনাল ট্রেনিং তাহলে কি কিভাবে ড্রাগ ইউজের পরে আমরা মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসতে পারি ইনকাম জেনারেশন মাইক্রো ক্রেডিটস এন্ড হাউজিং এর ব্যবস্থা করতে পারি আর মেইন স্ট্রিম হেলথ সার্ভিসে আমরা হেলথ কেয়ার এবং রেফারেল সিস্টেম আমরা ইউজ করতে পারি যে হেলথ কেয়ারের মাধ্যমে আমরা স্ক্রিনিং ডিস ইনফরমেশন এবং রেফারেল স্ক্রিনিং আমরা বেসিক্যালি আমরা এসএস দিয়ে করতে পারি স্ক্রিনিং করার পর আমরা যাদেরকে মনোবে খুবই লো এসকো তাদেরকে আমরা নরমালি অ্যাডভাইস দিয়ে আমরা করতে পারি এবং যাদের মডারেট তাদেরকে আমরা ডিস ইনফরমেশন করতে পারি এবং যাদের সিভিয়ার তাদেরকে আমরা রেফার করতে পারি এই রেফার হসপিটালগুলোর মধ্যে পেশেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি কেস ম্যানেজমেন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং ডিটক্সিফিকেশন মেডিকেশন অ্যাসিস্টেড ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন এখানে বেসিক্যালি সাবস্টেন্স ইউজের ক্ষেত্রে আমরা যদি আমরা মেইন ম্যানেজমেন্ট বলে থাকি তাহলে ফোর পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট আমরা কন্টিনিউম কেয়ারটা বলে থাকি এখানে প্রি ট্রিটমেন্ট প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট এস ম্যানেজমেন্ট এবং কন্টিনিউ কেয়ার ইনক্লুডিং দ্য অনগোয়িং রিকভারি ম্যানেজমেন্ট এক্ষেত্রে যদি আমরা একটু বলি যে প্রি ট্রিটমেন্টটা এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে প্রি ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা আবার কয়েকটা স্টেজে ভাগ করতে পারি যেমন আউটরিচ এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমি তার বাড়ি যাব যে সাবস্টেন্স ইউজ করে এবং স্ক্রিনিং এবং করতে পারি আমরা অ্যাসিস্টের মাধ্যমে বেসিক্যালি আমরা যেটা করি বাংলা ভেরিটেটেড এবং ব্রিক ইন্টারভেনশন আমরা করতে পারি ফ্রেম মডেলে এডিকশন সিভিয়ারিটি ইন্ডেক্স আমরা দেখতে পারি যেখানে আমরা সিভিয়ারিটি মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি আর অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ডিটক্সিফিকেশন যেটা আমাদের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আর সর্বশেষ আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে কন্টিনিউ কেয়ারটা রাখা এই কন্টিনিউ কেয়ারটা রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আমরা পোস্ট রিকভার এসে তাকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি এটা ইউএন ওডিসি হু স্ট্র্যাটেজি ফর ড্রাগ কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট যেটা সাজেস্টেড ইন্টারভেনশন ফর দ্য ডিফারেন্ট সিস্টেম লেভেলস এখানে ইনফর্মাল কমিউনিটি কেয়ারের মধ্যে আমরা আউটপ্রিচ ইন্টারভেনশন গুলো করতে পারি সেলফ হেল্প প্রোগ্রাম যেগুলো অ্যালকোহল অ্যানোনামাস বা নারকোটিক অ্যানোনামাস যে গ্রুপগুলোর মাধ্যমে অথবা কোনো স্পন্সারশিপের মাধ্যমে আমরা এটা তৈরি করতে পারি রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মাল সাপোর্ট থ্রু দ্য ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসের মধ্যে আমরা স্ক্রিনিং যেটা বললাম অ্যাসিস্টের মাধ্যমে ব্রিফ ইন্টারভেনশন রেফার টু স্পেশালিস্ট ড্রাগ সেন্টার and continuous support the people treatment and contact specialist drug treatment service basic health service including the first aid and own management generic social welfare jekhane housing shelter food social support ebong refer service thakbe special treatment er moddhe amra assessment kora treatment planning case management detoxification procedure psychological intervention jekhane peer counseling group counseling e sob uh, one to one counseling but group group counseling is uh, best মেডিকেশন অ্যাসিস্টেড ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারি যেমন দেখা যাচ্ছে আমরা ম্যাথড মেনটেন্যান্স থেরাপির মাধ্যমে আমরা তাদেরকে সার্কুট সার্ভিস দিতে পারি রিলাপস প্রিভেনশন আমরা দেখতে পারি রিকভারি ম্যানেজমেন্ট আমরা দেখতে পারি আদার স্পেশালিস্ট হেলথ কেয়ার সার্ভিস মাধ্যমে আমরা তাদেরকে নিশ্চিত করতে পারি ইন্টারভেনশন বাই স্পেশালিস্ট ইন মেন্টাল হেলথ সার্ভিস ইনক্লুডিং সাইকিয়াট্রিক অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল সার্ভিস ইন্টারভেনশন বাই দা স্পেশালিস্ট ইন ইন্টারনাল মেডিসিন সার্জারি পেডিয়াট্রিক্স অফসিটি গ্যানোপলিসি অ্যান্ড আদার স্পেশালিস্ট কেয়ার সার্ভিস ডেন্টাল কেয়ার অ্যান্ড also treatment of infectious disease including the hiv hepatitis c and tuberculosis is very important especially social welfare service for the people who drug use disorders family support and reintegration vocational training education programs micro credits planning and recovery management service long term residential service for the people drug use disorder residential programs to address the severe and complex drug use disorder and comorbid conditions housing vocational training life skill training ongoing therapeutic support and referral to outpatient and recovery management service amra one stop service gulo nischit korte pari drug people who use drugs jemon tader family ebo community je peer group support nischit korte pari psychological and pharmacological drug dependence treatment gulo amra nischit korte pari recovery capital gulo amra dekhi recovery management korte pari mental health care social assistance and protections জেনারেল হেলথ কেয়ার অ্যান্ড অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি যাদের দরকার হবে তাদেরকে আমরা এই আউটে নিয়ে আসতে পারি ওভার ডোজ অ্যান্ড এইচ আইভি হ্যাপাটাইটিস আমরা প্রিভেনশন প্রোগ্রামও এখানে ওয়ান এস সার্ভিসের মধ্যে আউটে নিয়ে আসতে পারি এটা আমাদের একটা ব্রেনের রিওয়ার্স সার্কিটরি যেখানে ভেন্ট্রাল টেকভেন্ট্রাল এরিয়া থেকে নিউক্লিয়াস অ্যাটেমেন্সে নর্মাল আমাদের একটা রিওয়ার্স সার্কিট দেখানো হচ্ছে যেখানে ডোপাবিনের কারণে আমাদের নর্মাল যে ন্যাচারাল হাই এটা আমরা নিশ্চিত করতে পারি যেমন মাউন্টেনিং করা বা জার্নি করা এটা আমার ন্যাচারাল হাই আমরা 
ক্লাইম্বিং মাউন্টেন্স হতে পারে জার্নি হতে পারে ম্যারাথন এগেইনস্ট ড্রাগ হতে পারে এগুলোর মাধ্যমে আমরা অল্টারনেটিভ ড্রাগ ইউজ আমরা নিশ্চিত করতে পারি অলরেডি কোয়েস অফ রিক্রিয়েশন ফ্যাশন মুভমেন্ট লাইফস্টাইল আমরা মডিফাই করতে পারি লং টার্ম রেসিডেনশিয়াল কেয়ারের মাধ্যমে আউটডোর ভিজিটের মাধ্যমে হাউসে হোমের মাধ্যমে আমরা রেজ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন কমিউনিটি চালু করতে পারি রেজ অ্যাক্সেস এর মাধ্যমে মাউন্টেন হাইকিং এবং কন্টাক্ট এগেইনস্ট দা ড্রাগ এডিকশনস থ্যাঙ্ক ইউ ফর ফর পেশেন্স হিয়ারিং ধন্যবাদ ডক্টর পরাগ দে অনেক সুন্দর ইলাবোরেটিভ এবং তথ্যবহুল প্রেজেন্টেশন আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য এবার আমি আসছি আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্টস এর কাছে প্রথমে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আহানুল ইসলামকে আপনার আজকের প্রেজেন্টেশন এবং আজকের বিশেষ দিবসটি নিয়ে কিছু বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ আজকের এই ওয়েবিনারের সম্মানিত শিক্ষক বিন্দু এবং আমার মাদকের বিষয়টাকে যে মন জায়গায় রাখার প্রয়োজন আছে সেটাকে হাইলাইট করা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি আসলে প্রতিবর্ষেটি করছে তাদের প্রতিবর্ষেটি কিন্তু তারা বিভিন্ন রকম ভাবে উত্থাপন করে বর্তমান আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু আসলে একই জায়গায় দরকার সেটা আমাদের দেশে খুবই অনুপস্থিত এবং এক্ষেত্রে আমাদের ফোকাস করতে এবং আমরা আসলে কাজ করতে পারছি এটা আমাদের একটি বড় একটা বাধা এর বাইরে আমাদের আইনগত অনেক বাধা আছে এটা নিয়ে আমরা অনেক কথাবার্তা বলছি মোটা দাগে হচ্ছে নিরাময় শব্দটা হচ্ছে একটা বাধা যে যেহেতু এটা ক্রনিক ব্লাস্টিং ব্রেন ডিজিজ এর পাশাপাশি হচ্ছে তাদেরকে ক্রিমিনালাইজ করা তাদেরকে রোগের পরিবর্তে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা আইনটা তো এটা একটা একটা বাধা ড্রগ টেস্ট মানে হলো একজন মানুষ মাদক সেবী কিন্তু ড্রগ টেস্ট নেগেটিভ মানে একজন মানুষ হচ্ছে মাদক শক্ত নয় এই বিষয়টা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে আরেকটা বড় একটা বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে এর পাশাপাশি যদি বলি যে ন্যালট্রাক্সনের মত একটি এন্টিক্রাভিং একমাত্র ওষুধ যে যে আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে একটি নিষিদ্ধ মাদক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে যেটি আসলে বহন করলে কিন্তু আইনগত ভাবে শাস্তির দশক আছে এর পাশাপাশি খুবই ইন্টারেস্টিংলি যে ন্যালোক্সন নামে যে ওষুধটি আছে যেটি হচ্ছে কি বলে ইনটক্সিকেশন ওপেন ইনটক্সিকেশনের ক্ষেত্রে একমাত্র অ্যান্টিডোট পৃথিবীতে সেটি কিন্তু আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কিন্তু হচ্ছে এটি একটি নিষিদ্ধ মাদক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে আমাদের মোটা দাগে কিন্তু এসব একটি বাধা যে কারণে কিন্তু আমাদের এক্ষেত্রে বুদ্ধিভিত্তিক বিনিয়োগ এবং অর্থের অঙ্কে বিনিয়োগটা কিন্তু অনেকখানি কম এবং অনেকখানি স্টিগমাটাইজড বটে তা আমার খুবই ভালো লাগে যে আমার শ্রদ্ধেয় স্যাররা সবাই এখন এ ব্যাপারে অনেক অনেক বেশি কথা বলছেন এবং আমরা সচেতন হচ্ছি আশা করি আমরা সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা এখান থেকে একটা উন্নত জায়গায় যেতে পারব আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবারের দিবসটাকে আমি আলাদাভাবে কিছু উক্তিযুক্ত গুরুত্ব দিতে চাই না আমরা ওভারঅল কিন্তু কন্টিনিউস ক্রাইসিস এর মধ্যেই আছি প্যান্ডেমিক একটা ক্রাইসিস আমাদের অর্থনৈতিক ভাবে যে যুব সমাজ যে পিছিয়ে পড়ছে বেকারত্বের হার এটি একটি ক্রাইসিস আমাদের রোহিঙ্গা সমস্যা আমাদের আছে এটি একটি ক্রাইসিস বহু রকম ক্রাইসিস আমাদের দেশে কিন্তু চলমান আছে এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় সামনে আমাদের আরো জটিল দিন আসছে আমাদের একটা দিবস আসলো আসলে শুধুমাত্র এই মাদকে নিয়ন্ত্রণ করলে আমাদের সব সমাধান হয়ে যাবে এবং আহ অটিস্টিক ভাবে আমরা না চিন্তা করি যদি হলিস্টিক ভাবে চিন্তা করি যে সামগ্রিক ভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমাদের মনোযোগী হতে হবে এবং আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি পরাগ বললো যে ক্লাইম্বিং সে ক্লাইম্বিং খুব ভালো কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তো ক্লাইম্বিং অ্যাভেলেবেল না আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদের শিশুদের আমাদের যুবকদের ইতিবাচক ভাবে তাদের ইন্ডোরফিন তাদের ব্রেনকে সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা তার মানে হলো খেলাধুলার ব্যবস্থাটাকে আমাদের মেসি ব্যাপারে নিয়ে যেতে এটা অল্প স্বল্প না নির্মাণ স্কুল ক্রিকেটের মতন আমাদের হচ্ছে খুব বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে খেলাধুলাতে এটাকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে আমি আর বেশি কিছু বলবো না 
আপনাকে আসলে আসলে আপনি সুন্দর আপনি উপদেশ দিয়েছেন যে ন্যাচারাল এন্ডোরফিনই আসলে আমাদের দরকার শুধুমাত্র এটাই পারে আসলে আমাদের শিশু তরুণ যুবক সমাজকে মাদক থেকে করতে এবার আমি আসছি ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল আহসান মাকসুদ স্যারের কাছে স্যার আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে এবং আজকে প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ধন্যবাদ পরাক্ত খুব সাবলীল ভাবে সুন্দর বলেছে আমাকে শোনা যাচ্ছে তো না জি স্যার শুনতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমি যদি বলতে চাই সেটা হলো যে ওই ওই বাংলাদেশে তো আসলে ন্যাশনাল গাইডলাইন একটা তৈরি হচ্ছে আর কি রূপরেখা হচ্ছে সেখানে যেটা ওই যে পরাকা দিল আর কি যে মোর ইনভেস্টমেন্ট টুয়ার্ডস মানে এন্ট্রি লেভেলে যেখানে হয়তো মানে ওই বিনিয়োগ বেশি করলে লাভ বেশি কিন্তু একজন যদি ফুললি এফেক্টেড হয়ে যায় লং স্ট্রিপিং প্ল্যান ওই সব আসলে খুব বেশি কিছু করা থাকে না এবং তাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় আর একটা যেটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য আইন এই দুইটার মধ্যে এটা কি সাংঘর্ষিক নাকি পরিপূরক আমি ঠিক শিওর না কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবীতে মাদক দ্রব্য চিকিৎসার মিনিমাম সময় হচ্ছে তিন মাস যে একটা রোগীকে যদি আমরা মাদক দ্রব্য যদি আমরা বলি যে তার ভর্তি বা লং ট্রিটমেন্ট লাগে তো মিনিমাম হচ্ছে তিন মাস কিন্তু আমাদের দেশে যে মাদক মানসিক স্বাস্থ্য আইন ওই আইনে কিন্তু এক মাস বা উর্ধ্বে দুই মাস এরপরে যদি কাউকে আটকে রাখতে হয় তো পুলিশের ইয়ে লাগবে এখন পুলিশের হস্তক্ষেপ অনেক সময় কিছু কিছু জটিলতা তৈরি হয় এবার আজকের একটা ঘটনা বলতে পারি একটা রিহ্যাব সেন্টার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর যে বলতেছেন রোগীরা যারা অলরেডি ইনপেশেন্ট অবস্থায় আছে আর কি যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদেরকে যেহেতু উনি বাড়ি শোনাচ্ছেন যে তোমরা কি বলে এই তোমরা অ্যালকোহল খাও ইয়াবা খাও না ইয়াবা খাইলে তো সমস্যা হবে সরকারি অ্যালকোহল ওপেন করে দিচ্ছে ওপেন করে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না এটা তো আইন আসে নাই গভর্নমেন্টের প্রস্তাবনার মধ্যে আছে তারা এক ডিগ্রি বাড়িয়ে যে এই কথাগুলি বলছে এখন সমস্যা হচ্ছে যে মাদক দ্রব্য যে তিনটা স্তরে আমরা বলি যে সাপ্লাই ডিরেকশন ডিমান্ড ডিরেকশন হার্ম ডিরেকশন এখন বিশেষজ্ঞদের কাজ বিশেষজ্ঞরই করা উচিত এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ হচ্ছে আপনার ইয়া করা ওই কি বলে মাদক দ্রব্য যে রুট কোথায় কোথায় যাচ্ছে ওইটার একটা মানে এটা তদারকি করা সাপ্লাই ডিরেকশনটা করা কিন্তু একটা যে লোকটা রিকভারি স্টেজে আছে তারা যদি হঠাৎ করে বলা হয় অ্যালকোহল ইজ ওকে তার তো কেমিক্যাল চলে যায় যতক্ষণ সে না যাবে সে হয়তো ইয়াবা খাচ্ছে যখন সে বলবে আরে গভর্নমেন্ট অ্যালকোহল ওপেন করে দিয়েছে আমি অ্যালকোহল খাবো অ্যালকোহল খাইতে সে ইয়াবার টেস্ট পাবে না আলটিমেটলি হিউল স্টার্ট উইথ অ্যালকোহল ঘুরতে ঘুরতে তার যে কেমিক্যাল অফ কেমিক্যাল চয়েস যেটা ওই ইয়াবাতে না আসা পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না আলটিমেটলি কিন্তু আমরা তার পুনর শক্তির একটা ধারা তৈরি করে দিচ্ছি সুতরাং এই জিনিসগুলি খুব কসাসলি ডিল করা উচিত আর আমার মনে হয় রাব্বানি স্যার আছেন নীতি নির্ধারক পর্যায়ে তো ওনারা হয়তো বলতে পারবেন যে মাদক দ্রব্যের যে চিকিৎসা মাদক শক্তির চিকিৎসা মিনিমাম কতদিন হওয়া উচিত এবং কি গাইডলাইন পাওয়া উচিত যেটা আইনের ইয়াটা কি হবে রূপরেখাটা কি হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ পরাক্তে ধন্যবাদ এই সুন্দর একটা উপস্থাপন করুন ধন্যবাদ স্যার এবার আমি আসছি প্রফেসর ডাক্তার মহাদেব চন্দ্র মন্ডল স্যার স্যারের কাছে স্যার আপনার মূল্যবান মতামত আজকের অনুষ্ঠান এবং প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে প্রতি বছরই ছাব্বিশে মার্চ এটা শুরু হয় মানে মাদক দিবসটা মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও আন্ত অবৈধ বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরই পালন হচ্ছে তো এটা আমাদের এবারে এর বাংলা করা হয়েছে যে মাদক সেবন রোধ করি সুস্থ সুন্দর জীবন করি আমাদের টপিক গুলা সবসময় সুন্দরই থাকে ভাষা সব দিক দিয়ে সবই সুন্দর আছে এখন বাস্তবায়নটা আসলে কতটুকু সেটা সব দিক থেকেই দেখার ব্যাপার মানে তো আমাদের কাজ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তার পরবর্তীতে যতটুকু হয় কারণ এটা তো একজনের কন্ট্রোলের ব্যাপার না যে নেশা করে তার কন্ট্রোলের ব্যাপার ফ্যামিলিও তার একটা ভূমিকা আছে 
তারপরে সমাজেও তার একটা ভূমিকা আছে আন্তর্জাতিক ভাবেও তার একটা ভূমিকা আছে দেশীয় হিসেবেও ভূমিকা আছে তাহলে সব দিক থেকেই এটা কন্ট্রোলের ব্যাপার কারণ এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে সাপ্লাই রিডাকশন এবং ডেমাল রিডাকশন তো সাপ্লাই রিডাকশন যদি বাইরে থেকে আসে তো সেখানে আবার কন্ট্রোল করতে হবে হ্যাঁ হার্ম রিডাকশন আছে আর একটা তো আমরা যেহেতু ডক্টর আমাদের মেন পার্টটা হচ্ছে ডিমান্ড রিডাকশন আমরা কিভাবে নেশাটাকে কমিয়ে আনবো এবং তার মাধ্যমে চিকিৎসা করা তো এখানে যারা নীতি নির্ধারক বা দেশের আইন প্রণেতা যারা ওনাদের কিছু ভূমিকা আছে ওনারা এ ব্যাপারে যদি কিছু কন্ট্রোল বা দিক নির্দেশনা দেন তাহলে হয়তো সামগ্রিক ভাবে এটা চেষ্টা হয় তো সেই চেষ্টাই করতে হবে তা না হলে এটা কন্ট্রোল করা সম্ভব না যেমন বর্তমানে সারা ওয়ার্ল্ডে এখন যেমন হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস হিসাবে শব্দটা আসছে সেখানে যেমন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ সেখানে কিন্তু হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস হিউজ পরিমাণ শুরু হচ্ছে সেখানে রিফুজি যাচ্ছে রিফুজির একটা সমস্যা তাদের খাওয়া দাওয়া এবং সেখানে মানসিক অত্যাচার হচ্ছে নেশাও হচ্ছে সব কিছু ওখানে চলছে আবার আফগানিস্তানও এরকম আর বর্তমানে যেমন কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক এটাও একটা বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিতকরণ হচ্ছে এবং আমাদের দেশে শুধু নয় বাইরের দেশেও এটা আছে এখন আমাদের দেশে সবচেয়ে এফেক্ট হচ্ছে শিশু এবং নারী কারণ তাদের মাধ্যমে বিশেষ করে এই মাদকের ব্যবসা বাণিজ্য জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে এর ভিতরে দেখা যাচ্ছে যে শিশুরাও নেশা মাদক বিক্রিয় করে আবার তারা নিজেরাও খায় এবং নারীরাও মাদকের ফেন্সিডেলের বোতল বা বিভিন্ন নেশার দ্রব্য আনয়ন করছে এটা সে নিজে ইচ্ছাই করুক বা টাকার জন্যই করুক অথবা সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেই হোক না কেন তো এই জিনিসগুলোর প্রতিও নজর রাখা দরকার নারকোটিক্স ডিপার্টমেন্ট একটা স্টাডি করছিল সেটা দেখা গেছে যে প্রায় ষোলোশোর এই কত শিশুর উপরে সাক্ষাৎকার নিয়ে তারা দেখছে যে এখানে প্রায় আটান্ন শতাংশ কোনো না কোনো মাদক নিচ্ছে এবং দেশের এক শতাংশ পথ শিশুকে মাদকের বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আবার এই সমস্যার ভিতরে আস্তে আস্তে নতুন হিসাবে চলে আসছে এবং এর ভিতরে দেখা যায় যে চোদ্দ শতাংশ শিশুরা নেশাও করে তো এই যে যে আমাদের রুট লেভেলে শিশুরা ইনভলভ হচ্ছে তো এই ব্যাপারে এটা চিন্তার ব্যাপার এটা যদি কন্ট্রোল না হয় তাহলে পরবর্তীতে আমাদের দেশ অবশেষে সেই চীন দেশের মতো হয়ে যাবে এখন বলা হয়েছে যে চীন দেশের যে পলিটিক্যাল নেতা ছিলেন প্রায় ওনার এই এটা কত সালের ঘটনা আঠারো থেকে উনিশশো শতকের শতকে প্রায় এক পয়েন্ট দুই মিলিয়ন কেজি এই অপিয়াম যেটা ব্রিটিশ থেকে আনয়ন করা হয়েছিল ওই সময় এই নেতার নাম হচ্ছে লিং জেকসু উনি চাইলিস পলিস স্টেশন এবং ফিলোসফার তখন উনি করছিলেন কি এটা এই প্রায় তেইশ দিন ধরে এই এই ড্রাগস যেটা আনয়ন করছিল এই তেইশ দিন ধরে এটা ডেস্ট্রয় করছে ডেস্ট্রয় করতে তাদের তেইশ দিন লাগছে এরপরে চায়নার আস্তে 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 তারা আগেই যাচ্ছে এবং সেই তেইশ দিনের লাস্ট ডেট হচ্ছে ছাব্বিশে জুন এই জন্য ওই ছাব্বিশে জুনটাকেই তারা মানে সারা ওয়ার্ল্ডে এটা রেকগনাইজ হিসেবে হয়ে গেছে মাদক দ্রব্য দিবস আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে আর কি এটা পালিত হচ্ছে তো এখন আমাদের যে অবস্থা বর্তমানে আমরা হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিসের ভিতরে আমাদের বন্যাও পড়ছে অতএব যে যে দেশের আমাদের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যার জন্য সবাইকে আগে আসতে হবে আগে না আসলে এটা কোন অবস্থাতেই সম্ভব না তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যে যতটুকু যে দিক থেকে পারো করলে কিছু না কিছু আমাদের রেজাল্ট আসবেই কারণ দিন যাচ্ছে সবই খারাপের দিকে যাচ্ছে ভালোর দিকে খুব কম দেখা যায় পত্র পত্রিকা দেখলে দেখা যায় খারাপের দিকটাই বেশি ভালোর দিক খুব কম এখন আমরা কতটুকু 
আর ভালো দেখতে পারবো দেখলে আমাদের খুব ভালো লাগবে তো ধন্যবাদ পরা খুব সুন্দর করে একটা ড্রেস ট্রেপ করেছে এবং বর্ণনা দিয়েছে আর জেনারেল ফার্মাকেও প্রোগ্রাম করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য ওদেরকেও ধন্যবাদ এবং সবাইকে ধন্যবাদ জি স্যার ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবার আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর সালাউদ্দিন কাউসার বিপ্লব স্যারকে আজকের প্রেজেন্টেশন এবং আজকের আমাদের যে গতকালকে ওয়ার্ল্ড ডার্ক ডে ছিল সে উপলক্ষে কিছু বলার জন্য ধন্যবাদ সুস্মিতা আমি প্রথমেই এই অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন নাহিদ আব্বা নাহিদ মাজেদ মোরশেদ এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রব্বানি স্যারকে সালাম জানিয়ে শুরু করতে চাই আমার ম্যাডাম ঝুনু ম্যাডাম উনিও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তিনজনকে আমি সালাম জানিয়ে দিয়ে একটা কথা বলতে চাই খুব বেশি কথা বলবো না খুব বেশি কথা বলার সুযোগও নাই তবে এটা সত্যি কথা যে মাদক বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে আসছে বিক্রি হচ্ছে ব্যবহার ব্যবহার কারণে অপব্যবহার হচ্ছে এটা কিন্তু দীর্ঘদিনের একটা বিষয় তো এই বিষয়টা যে সাইকিয়াট্রিস্টরা ডিল করবে এই বিষয়টি যে চিকিৎসা কারা করবে যদি আসক্ত হয়ে যায় যখন আসক্তিকে আমরা অসুস্থতা বলবো এবং সবাই সেটা জানবে কোথা থেকে সেটা ভালো হতে পারবে এই বিষয়টা সবাই জানবে তখনই কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের এক ধরনের মানে আমাদের এক ধরনের এই বিষয়ে আমাদের নিজেদের একটা জায়গা তৈরি হয় কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার কাট পাবলিকের মধ্যে আমাদের মধ্যে থাকতে তো আসলে খুব বেশি লাভ নাই সাধারণ মানুষের মধ্যে কনসেপশনটা ক্লিয়ার না থাকবে আমি মনে করি যে আমাদের দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে এই ধরনের প্রোগ্রাম করা বা এই অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা আমরা ব্যক্তিগত জায়গা থেকে যেমন দরকার সাংগঠনিক ভাবেও দরকার আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দরকার একাডেমিক জায়গা থেকে দরকার এই বিষয়গুলো নিয়ে সামনে নিয়ে আসা আজকের এই অনুষ্ঠান একটা অনুষ্ঠানেই যে একেবারে সব মানুষকে সচেতন করে ফেলবে বা মাদক বিরোধী একটা জায়গা তৈরি করবে এটা সত্যি না কিন্তু এই এইগুলা উপলক্ষ একটা ছোট ছোট উপলক্ষ আমরা আমাদের দায়িত্বগুলো পালন করব যথাযথ ভাবে সামনের পৃথিবী আসলে কেমন হবে বলা খুবই কঠিন দিনকে দিন এই করোনার কার করোনার কারণে করোনা পরবর্তীতে যে মুভমেন্ট যে রিক্রিয়েশনের কথা যেটা পড়া চমৎকার করে বললো মাকসুদ উল্লেখ করলো রাহানুল উল্লেখ করলো এই রিক্রিয়েশনের জায়গাটা কিন্তু একেবারে কমে আসতেছে এবং সেই রিক্রিয়েশন মাঠ থেকে ঘরের ভিতরে চলে যাচ্ছে না মানে আমাদের কোথাও আজকাল ছেলে মেয়েদের খেলার খুব বেশি কোনো জায়গা নাই যা কয়েকটা আছে সেগুলো কিন্তু বিশেষ করে শহর অঞ্চলে যা কয়েকটা আছে সে কিন্তু পেইড হয়ে যাচ্ছে মানে টাকা পয়সা দিয়ে খেলতে হবে এই একাডেমি ওই একাডেমি সেখানে কিন্তু আমরাও যখন স্যার আছেন ঝুনু ম্যাডাম আছেন মহাদেব দা আছেন ওনারা যখন ছোট ছিলেন তখন তার কোথাও বাদী দিলাম আমরাও যখন ছেড়ে দিলাম তখনও কিন্তু অনেক স্পেস ছিল অনেক জায়গা ছিল আমাদের অ্যাংজাইটি দূর করার জায়গা ছিল আমাদের রিক্রিয়েশনের জায়গা ছিল আমাদের ভালো থাকার জায়গা ছিল এখন যখন এই রিক্রিয়েশনটা চলে আসছে অন্যভাবে এবং আমরা কোনোভাবে এগুলো পাশ্চাত্যের কোন কোন জায়গায় বলছে যে গাঁজা কি বলবো যে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং এটা নাকি অ্যাপ্রুভ এটা নাকি আসলে পৃথিবীর কোথাও গাঁজা এইভাবে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয় নাই বাংলাদেশে তো নাই তো ওই ধরনের কথাগুলো নিয়ে যখন আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা আমাদের দেশের যুব সমাজ সামনে কথা বলছে বলছে যে পৃথিবীর এই জায়গায় এরকম হচ্ছে আমাদের দেশে কেন ওপেন করা হচ্ছে না এই বিভ্রান্তিকর জায়গাগুলো যখন মানে দূর হবে এবং এটাও বলা হচ্ছে যে দুই হাজার আমি ঠিক সংটা বলতে পারবো না একই সাথে যখন আমেরিকার মতো জায়গা বা কানাডার মতো জায়গা ওরা বলছে যে ওপেন করে আসলে কিন্তু ওপেন হয়নি একই সাথে গত দশ বছর থেকে চোদ্দ বছর পনেরো বছরে দেখা গেছে যে গাঁজার জন্য যে সাইড ইফেক্ট হয় সেটা চার গুণ বাড়ে মানে অলরেডি চার গুণ বেশি সাইড ইফেক্ট এখন হচ্ছে এই যে বিভিন্ন রকমের প্রচার অপপ্রচার এর বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য সঠিক কথাগুলো বলা এবং চিকিৎসার জায়গাটা ক্লিয়ার করা অবশ্যই যারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা পুলিশ বা ওই সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন তারা তো ডিমান্ড রিডাকশন হার্ড রিডাকশন মানে ওনাদের সাপ্লাই রিডাকশনের কাজটা করবে এটা নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি স্পষ্ট একটা ধারণা দেওয়াটাই মনে করি যে আমাদের এই আজকের প্রোগ্রামের একটা বড় অংশ তো আমার সাথে নিশ্চয়ই স্যার এবং আমার ম্যাডাম একমত হবেন আমি সেই কথাটাই বলছি যে এই প্রোগ্রামটা বড় কিছু না কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্বের জায়গাটা 
সব যথাযথ ভাবে মানে বুঝবো এবং পালন করব এটার জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম গুলো যথেষ্ট প্রয়োজন তো আমি যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থাপনায় আছে প্রেজেন্টেশন করলো কোয়ার্ডিনেশনের দায়িত্ব পালন করছেন একই সাথে যারা পার্টিসিপেট করছেন সবাইকে মনের খবরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ আপনারা যদি পার্টিসিপেট না করেন আপনারা যদি কথাগুলো না বলেন মনের খবর যে কাজটা করতে চায় সেই কাজটাও প্রপারলি করা হবে না আবার সাধারণ মানুষ যে জিনিসটা জানা দরকার সাধারণ মানুষের যেই তথ্য গুলো পাওয়া দরকার সেই তথ্য গুলো প্রপারলি পাওয়া হবে না অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাই এখানে আসার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য এবং কথা বলার মানে কথা বলে আমাদেরকে এবং একই সাথে জনগণকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য একই সাথে সর্বশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসকে জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস ওনাদের একেবারে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন কাজের সাথে ওনারা বিভিন্ন ভাবে জড়িত আমরা যারা বিভিন্ন কাজ করি সাংগঠনিক কাজ করি অ্যাওয়ারনেস এর কাজ করি সেখানে ওনাদেরকে ডাকলে কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় সেই সেই জন্য ওনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এবার আমি আসছি প্রফেসর ডাক্তার ঝুনু শামসুনাহার ম্যাডাম এর কাছে ম্যাডাম আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন ধন্যবাদ সুস্মিতা তোমার উপস্থাপনা খুব ভালো হচ্ছে এবং পরাগের প্রেজেন্টেশনও খুব সুন্দর হয়েছে সে অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর কনস্ট্রাকটিভ একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছে পরাগকেও ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সভাপতি এবং ডিস্টিংগিস প্যালেন্ডিস সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা মানে গত দিনই ছাব্বিশে জুন আমরা মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার অবৈধ পাচার বিষয়টি আন্তর্জাতিক দিবস পালন করলাম এবং এবারের যেটা মহাদেব বললেন এবারে আমাদের প্রতিবাদ ছিল যেটা বিশ্বব্যাপী আমাদের প্যান্ডেমিক আছে সেই সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ আছে এবং সেই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে আমাদের দেশে যেমন বন্যা আছে সেরকম আমাদের খুব উন্নত দেশগুলো তো কিন্তু বনের পর বন পুড়ে যাচ্ছে সেখানে সাইক্লোন হচ্ছে বন্যা হচ্ছে ইউরোপের মতো দেশে চীনের মতো দেশে বন্যায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছে তো সেটা আমরা আসলে ক্রাইসিস এর মধ্যে যে যাচ্ছি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না সেখানে আমাদের এই যে ড্রাগ চ্যালেঞ্জেস সেটাকে আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে এই এই যে মানবতার যে ক্রাইসিস তার মধ্যে ড্রাগ চ্যালেঞ্জেস কে অবশ্যই আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং আমরা জানি যে আমাদের যেটা আমাদের বিভিন্ন ডেটায় উঠে আসলো যে শিশু ও তরুণ জনগোষ্ঠী এই ড্রাগ অ্যাডিকশনে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং তারাই কিন্তু তরুণ জনগোষ্ঠী কিন্তু উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত থাকে এখন তারা যদি মাদকাসক্ত হয়ে যায় তাহলে দেশ ও জাতির এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা অনেকটাই কঠিন হয়ে যাবে সেই জন্য আমি যেটা বলবো যে এবারে প্রতিপাদ্য যেটা দেখছি যে আমরা বাংলা করেছি মাদক সেবন রোধ করি সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি সত্যি এ লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে প্রতিরোধ প্রতিকার আর দিকে প্রতিরোধ মানে প্রিভেনশন যেটা প্রিভেনশন আমি বলবো যে যেটা মহাদেব বলেছেন একা হবে না এবং রাহানুলও বলেছে সেখানে আমাদের আইন সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা সচেত সচেতন নাগরিকের কিন্তু এখানে দায়িত্ব রয়েছে যেমন মানসিক মানে হেলথ মেন্টাল হেলথ কর্মীদের সাথে সাথে সেখানে সাইকাট্রিস্টের একটা বড় ভূমিকা আছে আমরা জানি যে আমাদের আন্তর্জাতিক যে ক্লাসিফিকা ক্লাসিফিকেশন আছে সেখানে কিন্তু সাবস্টেন্স মিস ইউজ সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ সাবস্টেন্স রিলেটেড ডিসঅর্ডার এগুলো কিন্তু আমাদের সাইকাট্রির মধ্যেই আছে তো সেখানে আমরা সাইকাট্রিস্ট হিসাবে আমরা বলবো যে আমরা অবশ্যই এখানে নেতৃত্ব আমাদেরকে দিতে হবে এবং আমরা ব্রেইন মেকানিজম সম্পর্কে কোথায় কাজ করে ব্রেন রিওয়ার্ড সিস্টেম সম্পর্কে রিওয়ার্ড সিস্টেমের কতটা ক্ষতি হয় এগুলো যদি আমরা কাউন্সিলিং এর সময় আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে না বোঝাতে পারি তাহলে কিন্তু হবে না সেই জন্য আমাদের সাইকাট্রিস্ট একটা বড় ভূমিকা এখানে রয়েছে বলে আমি মনে করি তাছাড়াও আমার মনে হয় পরিবার শিক্ষক ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যুব ফোরামের নেতা সবাইকে কিন্তু আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আমাদের এই প্রতিরোধের দিকে প্রতিরোধ বিষয়ে যখন আমরা প্রিভেনশন করতে চাইবো 
এবং আমাদের যেটা বিভিন্ন সেক্টরে যেটা বলল পরাগ যে বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারে সেখানেও কিন্তু আমাদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে সেখানে মনের খবর টিভি একটা এবং মনের খবর ম্যাগাজিন একটা বড় ভূমিকা রাখছে আমি এটা অবশ্যই বলবো আর আমি যেটা বলবো যে পরিবারের ভূমিকা কিন্তু অনেক বড় পরিবারের মূল্যবোধ কিন্তু প্রত্যেক দিন আমাদের শিশুদেরকে ছোটবেলা থেকেই বলতে হবে এবং পরিবারের শিশুরা জানি ডিটাচ না হয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে যখনই দেখা যায় যে পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মা বাবা চাকরি করছে মা বাবা পার্টি করছে সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে বাচ্চা ডিটাচ হয়ে যায় এবং মাদক আসক্ত হয়ে পড়ে সেই জন্য আমরা যত ব্যস্ত থাকি এই ব্যস্ততার মধ্যে সময় বের করে তাদেরকে কোয়ালিটি টাইম দিতে হবে আর রাহানুল যেটা বললেন সুস্থ বিনোদন আমাদের ন্যাচারাল এন্ডোর ফিন এনকাফেলিন সেগুলো জানি আমাদের মধ্যে আসছে সেই জন্য খেলাধুলা খুবই ভালো মাউন্টেন হাইকিং যদি পারা যায় সেটা তো খুবই ভালো আমাদের মাকসুদ মাইন্টেন হাইকিং করে কিন্তু আমরা তো এখানে পারি না সবাই সেটা করতে তবে সেটা সেটা আসলে খুব এন্ডোরফিন আমাদেরকে তৈরি করে আমাদের শরীরে সুস্থ বিনোদনের মধ্যে আমাদেরকে ভালো একটা মানে আমাদেরকে ভালো দিকে নিয়ে যায় আর যদি আমরা চিকিৎসার কথা বলি সেখানে আমাদের মনে হয় যে প্রতিকারের কথা সেখানে আমাদেরকে মনে হয় যে মোটিভেশন তো থাকতেই হবে সেই সাথে চিকিৎসা যেটা বলছে যে আমেরিকার যেটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ড্রাগ অ্যাবিউজ এর একটা চিকিৎসা প্রোটোকলে আমি দেখলাম যেটা মাকসুদ বললেন যে তিন মাসের কম চিকিৎসা কার্যকরী নয় প্রয়োজনে দু বছর তার বেশি চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন হতে পারে সেখানে আমাদের আইনের সঙ্গে যদি কোনো সংঘর্ষ হয় তাহলে সেটা আমাদের মোকাবেলা করতে হবে কিভাবে করব সেটা যারা তা আমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদের সোসাইটির সদস্যরা আমাদের যারা আছেন তাদের সঙ্গে আমাদের কথা বলতে হবে সেটা দরকার হবে আর তাছাড়া আমি একটা জিনিস দেখেছি যে আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন প্রয়োজন যেটা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং ইত্যাদি আছে চিকিৎসা ওষুধ আছে রিহ্যাবিলিটেশন কিন্তু আমাদের পরিবারের সবচেয়ে প্রথম দরকার আমাদের পরিবারের একটা মাদকাসক্ত ছেলে যখন ভালো হয়ে ফিরে আসে মাদক মুক্ত হয়ে তখন সে যদি একটু রেগেও যায় পরিবারের সবাই বলে ও তুই কোথায় নিশ্চয় ড্রাগ খেয়েছিস যদি সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা করে বাসায় আসতে তখন তাকে পরিবার থেকে নানা রকমের বক্রত্তি অবলিক কমেন্টস করা হয় সেই জন্য কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন পরিবারে হতে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে পেশাগত ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে যাতে সে মাদক মুক্ত হয়ে সে যাতে আবার সমাজের বাধা না হয়ে সে জানি উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত হতে পারে আসলে আমার খুব ভালো লাগছে আজকে মনের খবর টিভি কে ধন্যবাদ জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালসকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি ম্যাম অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এবার আমি আসছি চেয়ারপারসন ম্যাডামের কাছে এরপরে আমরা চিফ গেস্টের কাছে যাব প্রফেসর ডক্টর নাহিদ মাহজুদ্দিন মোর্শেদ ম্যাডামকে অনুরোধ করছি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলার জন্য ধন্যবাদ সুস্মিতা আমার খুবই ভালো লাগছে এখানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য এই অনুষ্ঠানে আজকে আমাকে আমন্ত্রিত করে চেয়ারপারসন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি জানাচ্ছি আয়োজকদেরকে অনুষ্ঠানটা খুবই ভালো হচ্ছে এখানে যে প্রেজেন্টার আছে পরাগ দে তার অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করেছে মাদকের বিভিন্ন কারণ প্রতিকার ট্রিটমেন্ট সবকিছু সম্পর্কে এবং আমার যে যোগ্য প্যানেলিস্ট আছে প্রত্যেকে খুব সুন্দর সুন্দর করে বলেছে বিশেষ করে রাব্বানী স্যার ঝুনু ম্যাডাম আমার ডিরেক্ট টিচার ওনাদেরকে আমি শ্রদ্ধা ভরে মনে করছি এবং মহাদেব দা সহ এখানে প্রফেসর বিপ্লব আছে প্রত্যেকেই কিন্তু খুব সুন্দর করে ডিটেইল এই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সাজেশন দিয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা প্যানেলিস্ট এবং আমি মনের খবর যেমন মিডিয়া পার্টনার তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা সময় উপযোগী একটা প্রোগ্রামকে আয়োজন করার জন্য এবং সেই সাথে জেনারেল ফার্মাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসাবে থাকার জন্য আসলে প্রফেসর বিপ্লব যেটা বলছিলেন যে শুধু একটা দিবস কিন্তু সমস্ত কিছুকে রিপ্রেজেন্ট করে না 
দিবসটা হতে হবে প্রতিদিন তার মাদক দ্রব্যের সমস্যাটা শুধু একদিন আমরা আলোচনা করব সেটার প্রতিকার নিয়ে কথা বলবো সচেতনতা বৃদ্ধি করার বিভিন্ন প্রোগ্রাম করব অবশ্যই সেটা হতে হবে একটি নির্দিষ্ট দিবস কিন্তু চলতে হবে সারা বছর প্রতিটা দিন ধরে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু যে কিশোর কিশোরীদের মাদক দ্রব্য এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে মাদক দ্রব্য তো অনেক আগে থেকে ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্রাইসিস গুলায় আমাদের জীবনের ক্রাইসিস হচ্ছে সামাজিক ক্রাইসিস হচ্ছে পারিপার্শ্বিক ক্রাইসিস হচ্ছে সে প্যান্ডেমিক হচ্ছে সবকিছু নিয়ে কিন্তু যেন মাদক দ্রব্যের পরে এই স্ট্রেস রিলিফ এর জন্য আমরা ভুল পথে যেতে পারি এরকম একটা পরিবেশ অনেক সময় অনেকে মনে করছে যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই পরিবেশেও আমরা কিভাবে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে টিকে থাকতে পারি বেঁচে থাকতে পারি এই জন্য কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের সুস্থ মন মানসিকতা গড়তে হবে সেটা ছোটবেলা থেকেই গড়তে হবে পরিবার থেকে কিন্তু প্রতিটি শিশুর ভেতরে এই মানবতা বোধ তৈরি করে ফেলতে হবে সুস্থ মন মানসিকতাটা তৈরি করে ফেলতে হবে এবং সেটা কিন্তু ছোটবেলা থেকে পরিবারের একটা বিশাল রোল আছে যেটা ঝুনু ম্যাডাম বলছিলেন এবং এখানে প্যারেন্টিং কিন্তু ইদানিং আমরা খুব বলছি মা বাবার যেটা প্যারেন্টিংটা খুব ভালো একটা সুস্থ প্যারেন্টিং দরকার প্রতিটি বাচ্চার মন মানসিকতাকে গড়ার জন্য অনেক সময় আমরা বাচ্চাদেরকে শুধু সারাদিন স্ট্রেস এর মধ্যে ফেলি কিভাবে যে পড়তে বসো এখনই প্যান্ডেমিক এর মধ্যে অনেকে হচ্ছে ইন্টারনেট দিয়ে পড়ছে তখন আমরা বলছি পড়ছো যখন স্কুলে যাচ্ছে তখনই বলি পড়তে বসো তো আমরা কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিটি বাচ্চার সুস্থভাবে চলার জন্য লেখাপড়া যেমনি জরুরি তেমনি তাদের রিক্রিয়েশনাল টাইমটাও কিন্তু সুস্থভাবে দেওয়ার জন্য জরুরি আগে প্রচুর মাঠ ছিল খেলাধুলার জায়গা ছিল এখন সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু কিন্তু লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে পরিবেশগত ভাবে বিভিন্ন ক্রাইসিসও তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে দিয়েও যতটুকু সম্ভব প্রতিটি বাচ্চাকে কিন্তু একটা রিক্রিয়েশনাল টাইম দিতে হবে পড়ালেখা ঘুম যথেষ্ট সুষম খাদ্য খেতে হবে যথেষ্ট পরিমাণে একটি বাচ্চাকে ঘুমাতে দিতে হবে ঘুমের জন্য সময় মতন এনকারেজ করতে হবে যেমনি পড়ার জন্য বলতে হবে তেমনি তার জন্য একটা নির্দিষ্ট রিক্রিয়েশনাল টাইম রাখতে হবে এবং পরিবারকে একদম কোয়ালিটি টাইম দিতে হবে প্রতিটি বাচ্চাকে আসলে এটা একজনের দায়িত্ব না একদিনের দায়িত্ব না ব্যাপারটা হচ্ছে সমষ্টিগত ভাবে যখন আমরা প্রত্যেকটি মানুষ জাতিগত ভাবে কাজ করব তখনই কিন্তু আসলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো তার প্রতিকারের দিকে যেতে পারবো এবং একজন একজনকে সাপোর্টও করতে পারবো এবং ঝুনু ম্যাডাম এইসব বিষয় খুব ডিটেইল বলেছেন এছাড়া হচ্ছে যে মাদক দ্রব্যর আরেকটা জিনিস আপনাদের ফোকাস করতে হবে ইদানিং আমরা খেয়াল করে দেখব যে ছেলেরা কিশোররা তো মাদক দ্রব্য নিত সবসময় দেখা যাচ্ছে এখন কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কিশোরীদের মধ্যে কিন্তু মাদক দ্রব্য নেওয়ার প্রবণতা অনেকটা বেড়ে গেছে সেই দিকটাও কিন্তু আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে এবং সেই ফোকাসটা করতে হবে যাতে আমরা এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং শুধু একটি গ্রুপ করবে তাই না যে একটি গ্রুপই শুধু চিকিৎসার আওতায় থাকবে তাই না প্রত্যেকে কিন্তু প্রতিদিন আমরা একটু একটু করে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করব সেটা মাস মিডিয়ার রোল তো বিশাল বড় আছে পরিবেশ পরিবার আশেপাশের লোকজন স্কুল কলেজ প্রতিটি জায়গায় অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং করতে হবে এবং তাদেরকে কমিউনিকেট করতে হবে আমরা যদি কিশোর কিশোরীদের না বলা কথাগুলা যদি বুঝতে পারি তাদেরকে যদি কমিউনিকেট করতে পারি তাদেরকে কিন্তু যথেষ্ট স্পেস দিতে হবে অনেক সময় দেখা যায় কিশোর কিশোর একটা ক্রাইসিস এর মধ্যে থাকে পরিবারের কাউকে না কাউকে বলতে চায় মা বাবাকে বলতে চায় আমরা কিন্তু না শুনেই অনেক সময় ধমকা ধমকি শুরু করে দেই তাদের কথাগুলো শুনতে চাই না কিংবা তাকে বুঝতে চাই না কিংবা সে ভুল করে যখন মাদক দ্রব্য নিচ্ছে সে যখন শেয়ার করতে চাচ্ছে তখন কিন্তু সে শেয়ারিং তো আমরা নিতে পারি না উল্টো তাকে বকা বকি করি আসলে আমি বলবো তাদের তো সময় দিতে হবে তারা ভুল করতে পারে ছোট মানুষ না বুঝে ভুল করতে পারে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সেই ব্যক্তিকে সেই অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসার জন্য তো এত রাতে সবাই আমাদের সাথে এভাবে সংযুক্ত থাকার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানি আমার বক্তব্য শেষ করছি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আয়োজকদেরকে এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম করার জন্য ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ ভালো অসংখ্য ধন্যবাদ এরপরে আমি আসছি আমাদের আজকের ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রব্বানি স্যার এর কাছে স্যার আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে স্যার আপনার মূল্যবান মতামত দিতে পিতা ধন্যবাদ সুস্মিতা প্রথমে আমি আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে প্রধান অতিথির আসনে অলঙ্কৃত করার জন্য তো 
এবং যারা আয়োজক বিশেষ করে মনের খবর টিভি তারপরে জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যারা দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি আমাদের এই যে নৈতিক এবং আমাদের জ্ঞানগত বা একাডেমিক যে রেসপন্সিবিলিটি সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমরা মানুষকে এই মাদক দ্রব্যের ভয়াবহ করার গ্রাস থেকে আমরা সুস্থ সবল জীবনে ফিরে আনতে পারি আমরা যুগ যুগ ধরেই কিন্তু মাদকের ব্যবহার দেখে এসেছি যেদিন থেকে মানুষের জন্ম তখন থেকে কিন্তু মাদকের যে ব্যবহার এটি চলে আসছে তো আগের দিনের নেচার এখনকার দিনের মাদক দ্রব্যের নেচার অনেক বদলিয়েছে আগে প্রকৃত পক্ষে বোধ হয় একটা রিক্রিয়েশনাল ছিল যখন আমরা ছোটবেলায় দেখেছি যে উপজেলা লেভেলে তখনকার থানা লেভেলে ফরেন লিকার শপ সেখানে আপগরি যেটা এখনকার তখন ছিল ডিপার্টমেন্ট অফ নারকোটিক্স কন্ট্রোল নারকোটিক্স অ্যান্ড লিকার ওগুলো বিক্রি করা হতো ওপিয়ামের গুলি এবং ফরেন লিকার শপ ছিল এগুলো থেকে যে রেভিনিউ হতো সেগুলো দিয়ে সাহেবরা রেস কোর্সের ময়দানে ঘোড়া ছুটতেন আর নীলের চাষ করতেন বিভিন্ন ধরনের রেভিনিউ আর্নের ব্যবস্থা করতেন যেটা আমাদের যে মন্ডল বললেন যে এক সময় চায়না একটা বুধ হয়েছিল মাদকের নেশা এবং ইন্ডিয়া ছিল সবচেয়ে বড় আপনার ওপিয়াম প্রোডাকশনের এখান থেকে নিয়ে চায়নাতে ঢুকাই দিত আর চায়নার ওদের খেয়ে দেয় বুম হয়ে থাকতো তো যাই হোক এই যে বিপ্লব বিপ্লবের ফলে এটির পরিবর্তন হয়েছে এবং তারা জাতি হিসাবে খুবই মানে কি বলবো যে পুরোধার স্মার্ট যেমন সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর একটি ছোট দেশ কিন্তু তাদের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থাপনা খুবই সুন্দর এদের কমিটমেন্ট এদের অ্যাক্টিভিটিস এবং এদের যে সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা যদি মাদক দ্রব্যকে হিউম্যানিটেরিয়ান ফর্মে আনতে চাই এবং এই ক্রাইসিস গুলোকে ওভারকাম করতে চাই ক্রাইসিস সবসময় থাকবে এখন এই যে ফোর্সফুল ডিপ্লেসমেন্ট অফ দি পিপুল যেটাকে আমরা রিলিজিয়াস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডায়াস পোরা বলি তারপরে এই যে যুদ্ধের জন্য এক দেশ থেকে এক দেশে ইউক্রেন থেকে অন্য জায়গায় ভেঙে যাচ্ছে ইভেন কানাডা তাদের দেশে ইয়ে নিচ্ছে আপনার সমস্ত শরণার্থী নিচ্ছে এ কেউ তাড়াচ্ছে কেউ সাহায্য করছে এটি চলছে তো আমাদের মাদক দ্রব্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ক্লিনিক্যাল এবং পাবলিক হেলথ দুটো অ্যাপ্রোচই আমাদের আসতে হবে প্রাইমারি প্রিভেনশন এবং সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি প্রিভেনশন রিহ্যাবিলিটেশন এই জিনিসগুলোকে মনে রাখতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যদি বলি যে মানুষ তাহলে মানুষ কিন্তু সামাজিক জীব ম্যান ইজ এ ন্যাশনাল এনিমাল এবং তার ভিতরে ধর্ম আছে সমাজ আছে ব্যক্তি আছে পরিবার আছে এবং এই পরিবারের ব্যক্তির একটি ধারণা একটি চিন্তা তার একটি অভ্যাস এবং তার সবকিছুই খুবই স্বাধীন এবং প্রত্যেকটা মানুষই তার ইন্টারনাল যে ইনস্টিংট এই ইনস্টিংক গুলো দিয়ে আপনার চলে সো এই ইনস্টিংচুয়াল যে বিষয়টি সেগুলো আছে যেটা আমাদের সিগমন ফ্রয়েড সাহেব বলেছেন পরবর্তী তিনি ফ্রয়েডিয়ান এবং পরবর্তী কন্টেম্পোরারি স্কুলস অফ সাইকোলজির এরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তো আমরা এখন এই ব্যাপক হানাহানির বিশ্বে এই যে মাদক দ্রব্যের যে চোরাচালান যেটা কি ইন্টারন্যাশনাল ডে এগেনস্ট ড্রাগ ইউজ অ্যান্ড ট্রাফিকিং এটি আমাদের বছর কি বছর আমাদের এটি চলছে এবং ইউএনওডিসি সহ ইউনাইটেড নেশনস চেষ্টা করে যাচ্ছে মাদকের এই ভয়াবহতা রোধ করার জন্য আপনারা জানেন যে আমেরিকা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ তারাও এটির উপরে পারছে না কারণ তার পাশে যে সেন্ট্রাল এবং সাউথ আমেরিকা সেখানে কোকেন তৈর হয় এবং এই জায়গাগুলো জানেন যে মাদক দ্রব্য খুব লাভজনক একটি ব্যবসা এই ব্যবসা হুন্ডি হয় মাদক দ্রব্যের হুন্ডি হয় আপনার আপনার অস্ত্র চরাচাল চোরাচালনের সঙ্গে এবং দেশ বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় যে যুদ্ধ চালিত হয় এগুলো তাদের খেলা টেকনিক সো মানুষ হচ্ছে এটির শিকার বিশেষ করে তরুণ কোমলমতি শিশু বা তরুণ যারা তারা এবং তাদের যেহেতু আবেগ আছে তারা যেহেতু মানুষ এবং তাদের যেহেতু লাইফের অনেক স্ট্রেস আছে তাদের যে ইগো সেই ইগোর যে বিভিন্ন রকমের অ্যাংজাইটি এবং তার জন্য জীবন থেকে ছিটকে পড়া এবং বিভিন্ন ভাবে প্রলুব্ধ হওয়া এবং ড্রাগের অ্যাভেলেবিলিটি পিয়ার প্রেশার ইত্যাদি যে সমস্ত কারণগুলো আমরা জানি আমাদেরকে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যে ফর্মুলা সাপ্লাই এবং ড্রাগ ডিমান্ড ডিডাকশন এবং 
হার্ম রিডাকশন এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হিউম্যানিস্টিক অ্যাপ্রোচ আমাদেরকে করতে হবে এবং এটি ট্রিটমেন্টের কোনো আপনার বিকল্প নেই আর এই ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে ক্রনিক ডিজিজ মডেল থেকে শুরু করে যত রকমের মডেল অ্যাভেলেবল এই দেশ পৃথিবীতে কারণ মানুষ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তার চেয়ে বড় স্রষ্টা হচ্ছে আমাদের ঈশ্বর বা প্রভু বা আল্লাহ তারা তো তার দেওয়া যে আমাদের যে সক্ষমতা আমাদের যে বুদ্ধি আমাদের যে বিবেক এটিকে অনুশাসনের মধ্যে কিভাবে আনা যায় সেটি আমাদের চিন্তা করে একটি লাক্ষই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদেরকে এগুলো চিকিৎসার আওতা আনতে হবে আমাদেরকে টেকনোলজি ডেভেলপ করতে হবে আমাদের রিয়াল লাইফের যে অবস্থাগুলো সেগুলো ভিত্তিতে আমাদেরকে এই ট্রিটমেন্টের অ্যাপ্রোচ করতে হবে আমাদের এই ছোট দেশে আমাদের যে প্রফেশনাল সেটির সংখ্যা কম তার জন্য আমাদের ই লার্নিং এবং আমাদের টেলিসাইকাট্রি টেলিমেডিসিন এগুলোর মাধ্যমে আমাদের লোকজনকে ধরতে হবে এবং আমাদের যারা মাদক দ্রব্যে আসক্ত হন তারা কিন্তু অনেক টেকনোলজি নির্ভর এবং টেকনোলজিতে তারা পক্ষ এবং এই সমস্ত মানুষগুলো কিন্তু হাইড অ্যান্ড সিক করে তারা মানুষের কাছে ধরা দিতে চায় না যদি ইন আন্ডার ডিস গাইড যদি তারা আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করে সেই টেকনোলজি আমরা যদি ইউজ করতে পারি তাদেরকে প্রথমে আপনার আসলে কাউন্সিলিং এর ভিতরে আনতে হবে তাদেরকে বুঝাতে হবে যে কেন আমার এই সত্তর বা আশি বছরের যে জীবন এটি তো খুবই সীমিত এবং এর মধ্যে ভাগ ভাগ করা আছে আমার শৈশব কৈশোর যৌবন বার্ধক্য এবং শেষ সত্তরের বেশি তো আমি টানাটানি করে বাড়াতে পারবো না ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড ইয়ার্স এই হান্ড্রেড ইয়ার্স এর মধ্যে সক্ষম জীবন কতটুকু থার্টি থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ফর্টি ইয়ার্স এট লিস্ট এই সময়টা হচ্ছে আমার সক্ষম সময় আমার শৈশব কেটে যায় বুঝতে পারে না তারপরে লেখাপড়ার সময় আসে তারপরে জীবন আসে জীবনের যে হাত সামনি সেটি আমাকে ব্যথিত করে আমাকে বিভিন্ন ভাবে তাড়িত করে এর কারণে কেউ মদ খায় কেউ আপনার আল্লাহ বিল্লা করে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে তার নিজেকে তার পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সেই জিনিসগুলোকে অনুকরণ অনুসরণ করে আপনি সেটাকে বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে আগে প্রথমে বুঝাতে হবে আপনি টেকনিক্যালি তার হাতে কড়া পড়িয়ে দিয়ে আপনার যে প্রিনিটিভ যে অ্যাপ্রোচ আমাদের ট্রিটমেন্টের মধ্যে সেটিকে পুরো ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে এবং এই মাদক দ্রব্য যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এটি যেন আইনের মধ্যে না থাকে যে আইনের কথা বলা হয়েছে আমাদের দেশে লুনাসি অ্যাক্টে আমরা রিপিল করেছি ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট করেছি আমাদের যে নারকোটিক কন্ট্রোল অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি টু তে আমাদের আমলে আমাদের সময় এটি তৈরি হয়েছে যখন ভয়াবহতা খুব বেড়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমাদের এই আইনগুলোর প্রয়োগ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইদানিংকালে একটি ভালো লক্ষণ যেটা দেখা যাচ্ছে যে নারকোটিক কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে অধুনা আমাদের যে ডিজি সাহেব ছিলেন উনি খুবই ভালো মানুষ ছিলেন ওনার ভিতরে আমাদের যে মনের কথা যেটা আমরা বলছিলাম যে চিকিৎসাটা হবে হচ্ছে ডাক্তারদের দ্বারা করতে হবে এবং এটা সাইকার্টিস্টে করবে তারা হবে টিম লিডার এবং আমাদের আরো অন্যান্য বন্ধু যারা আছেন সাইকোলজিস্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাই সবাই আসবে আমাদের নারকোটিক অ্যানোনিমাস হোয়াট নট উই শেল হ্যাভ টু অ্যাকোমোডেট অ্যান্ড অ্যাপ্লাই অল সর্টস অফ আপনার টেকনোলজি টু কম্ব্যাট দিস নারকোটিক মেনেস সো এই জন্য আমাদেরকে যে এখন আমরা যে জিরো ড্রাফ্টের মধ্যে আছি নারকোটিক ট্রিটমেন্টের জন্য এর মধ্যে সবই আছে আমাদের খুব সুন্দর আইন আছে আমাদের এখন দরকার হচ্ছে সুন্দর মানুষ মনন মানসিকতা এবং আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া এবং আমি মনে করি যে আমাদের সাইকার্টিস্টের চেয়ে বেশি অবদান কেউ রাখতে পারবে না এবং আমরা যদি এই লিড নেই এখন আমরা যে কন্ডিশনে যে পজিশনে আছি এখন কিন্তু আমাদের খুবই মধ্য ভবনে আমাদের যে অবস্থানটা খুব ভালো অবস্থায় আমরা আছি আমাদের এই সবুজ সাহেব এখন এপিডি অর্থাৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পোস্টিং ট্রান্সফার একটা জনপ্রশাসনে ভালো অবস্থায় আছেন এবং উনি তার উপরে নিচে যারা আছেন তাদেরকে উনি মডুলেট করে তাদেরকে উনি সুন্দরভাবে ম্যানেজ করে আমরা যদি এই যে ট্রিটমেন্ট যে আমরা গাইডলাইনটা যদি আমরা নিতে পারি এবং আমাদের অন্যান্য বন্ধু যারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা যদি ইন্টিগ্রেট করতে পারি আমরা যদি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি এবং জেনারেল হসপিটাল সেট আপে যেখানে যাবে যেই বুঝতে পারবে যে তার ভিতরে মাদক দ্রব্য আছে তাকে আমরা ওই জায়গাতে আটকে ফেলব এবং তাকে আমরা সেখানেই তাকে যত যাবতীয় সাহায্য তার ইনভেস্টিগেশন তার ট্রিটমেন্টের জন্য তাকে যে মোটিভেট করা প্যারেন্টস আর দি ভেরি বিগ বেরিয়ার আই থিঙ্ক বিকজ গরিব মানুষ কিংবা অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের কোনো প্রবলেম নাই তাদেরকে যদি এক শিশি পয়জন দিয়ে বলি এটা খেয়ে নাও এটা ওষুধ খেয়ে ফেলবে কিন্তু আমাদের এই সমস্ত শিক্ষিত বাবা মারা তারা 
বাবা ওপিয়াম খাচ্ছে আপনার আইস খাচ্ছে কিন্তু যেই বলবে যে এক বড়ি হ্যালো পেরিডল ওরে বাপ রে বাপ কি দিলেন আমার ছেলে তো মরে গেল শেষ হয়ে গেল সব গেল এই যে তাদের মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং তাদের যে এই যে ভনিতা এবং ফালতু যে তাদের ইগো এই জিনিসগুলোকে আমাদের দ্বারাই এটাকে ঠিক করতে হবে এবং আসুন আমরা সবাই মিলে এই কাজটি করি আমাদের এখন সুন্দর একটি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকোট্রিস্ট ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ ফাউন্ডেশন মনের খবর সহ আমরা আরো যারা আছি এবং আমাদের যত সমিটি কমিটি যত অ্যাসোসিয়েশন যারাই আমরা আছি না কেন মেডিকেল যত সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন আছে সবার সঙ্গে আমাদের দেন দরবার করতে হবে কলাবরেটিভ অ্যাপ্রোচে যেতে হবে আমরা একা কেউ এগিয়ে যেতে পারবো না এবং তার জন্য বড় দরকার হচ্ছে টেকনোলজি আর টেকনোলজি তো ডক্টরস যে টেকনোলজি এবং আজকাল এই যে রিয়াল লাইফ এবং যেখানে রোবটিক যে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সার্জারির বিবর্তন হচ্ছে সেখানে আমাদের এই সুন্দর সুন্দর টেকনোলজি আমাদের অ্যাসিস্টিভ ডিভাইসেস সেগুলো আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং এটি যে ওষুধ লাগবে অন্য সেবা লাগবে আন্তরিকতা লাগবে এবং তার সঙ্গে যে আমাদেরকে মানুষ এই কথাটা ভাবতে হবে এবং আমরা যে মানুষের চিকিৎসা করছি এই যে হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাপ্রোচ যেখানে হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস এর কথা বলা হচ্ছে দিস ক্রাইসিস স্টার্টস এট দ্য হোম এট দ্য ফ্যামিলি এন্ড টু দি ইন্টারন্যাশনাল এরিনা স্টার্টিং ফ্রম হোম টু the international sphere so we shall have to combat and, uh, and approach and in, in total to grab to uh, approach totally and we shall have to come to a solution so that no man uh, is not uh, left out so we shall amader ghorei to amader santan ra asen emon kono ki poribar ache sei poribare madhagar shakti nei amar nai amar bhagner ache noy to amar natir ache othoba amar khalar cheler ache আমাদের সবাই তো আমরা ভুক্তভোগী তাহলে আসুন না আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করি আমরা ভুলে যাই ভেদাভেদ সবকিছুকে আমরা বড় ছোট কে কে বেশি মাতবাড়ি করতে পারবে কে আগে যাবে কে প্রধান অতিথি হবে কাকে বড় বানাবো এগুলো আমরা ভুলে যাই ভুলে যেয়ে আমরা বরং মাদক যে একটি মানুষকে শেষ করছে অল্প বয়সে এবং আমরা তো আগেই জানি যে একজন মানুষ যদি সুস্থ থাকে যেহেতু এটি যে ক্রনিক মেন্টাল ডিজিজ আমরা দেখি আমাদের অ্যাপ্রোচ থেকে যে একজন সুস্থ মানুষের চেয়ে একজন অসুস্থ মেন্টালি সিক পারসন দশ থেকে পনেরো অথবা বিশ বছর তার জীবন থেকে হারিয়ে যায় আর্লি তার মৃত্যু ঘটে আমরা এই অকাল মৃত্যু বা অকমৃত্যুটাকে আমরা রোগ করি এর কারণে যে সুইসাইড এর কারণে যে নানান ধরনের আপনার প্রবলেম যে সোশ্যাল প্রবলেম আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক বন্ধুত্বের মধ্যে যে সম্পর্ক পিতা পুত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক এটিকে আরো মধুর করি আমরা ধর্মীয় অনুশাসনকে এর সঙ্গে যুক্ত করি আমাদের যত রকমের যা কিছু আছে সামাজিক বন্ধন সেগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে আসুন আমরা এই ডে গুলোকে আমরা কাজে লাগাই এবং যেগুলো আমাদের জন্য আসুন আমরা এগুলো নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাই এবং আমাদের যে থিম আজকের যে থিম এই থিমটা যে আমরা মাদককে আমরা না বলি অর্থাৎ মাদক সেবন রোধ করি এবং সুন্দর সবল জীবন করি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং এই শুভরাত্রি সালাম আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান এবং বাস্তব সম্মত পরামর্শের জন্য আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবার শেষে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভোট অফ থ্যাংক দেওয়ার জন্য জাহেদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবকে ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড থ্যাংক ইউ সুদা ম্যাডাম মনের খবরটি টিভি আয়োজিত আজকের অল ড্রাগ ডে উপলক্ষে ওয়েবিনার প্রোগ্রামের অনারেবল চেয়ারপারসন প্রফেসর একটা নাইদ মেজাবিন মোর্শেদ ম্যাডাম অনারেবল চিফ গেস্ট প্রফেসর গোলাম রব্বানী স্যার রেসপেক্টেড প্যানেল অফ এক্সপার্টস লার্নেড ফিনোদ স্পিকার অ্যান্ড ডিস্টিংগুইসড অডিয়েন্স ইন মনের খবর টিভি অ্যাজ ওয়েল এস লাইভ ফেসবুক পেজ অনারেবল মাই সেলফ অ্যান্ড জেনারেল ফর্ম অফ সিভিলস ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে ফার্স্ট আই লাইক টু এক্সপ্রেস মাই হার্ট ফিল থ্যাংকস অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড টু অল অফ ইউ এবং স্পেশাল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই আজকের প্যানেল অফ এক্সপার্ট এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলকে আমাদেরকে আপনারা সবসময় জেনারেল ফার্মাকে যে কোনো ছোট বড় সব প্রোগ্রামে আমাদেরকে স্মরণ করেন অপরচুনিটি দিয়ে থাকেন রিয়ালি থ্যাংকফুল অ্যান্ড গ্রেটফুল ফর দ্যাট এবং জেনারেল ফার্মাও জন্মলগ্ন থেকে একদম শুরু থেকে সিএনএ দ্যাট ইস সাইকেট্রিক সেগমেন্টটা নিয়ে আমরা সবসময় প্রায়োরিটি দিয়ে আসতেছি যদিও সেগমেন্টটা অনেক ছোট এখন অনেক বড় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরাও আপনাদের সাপোর্টের মাধ্যমে জেনারেল ফার্মা একটা এই স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা একটা ভালো অবস্থান 
অবস্থান অবস্থান করছি ইও রোল আর্টের ছাপো এবং আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নিয়ে স্যার আপনাদের কাছে বলার কিছু নাই অলওয়েজ মেইনটেইন দা প্রোডাক্ট কোয়ালিটি এজ এ রেজাল্ট সাইকেট্রিক پیشنট গুলো ডিজায়ার রেজাল্ট পাচ্ছে থ্রু জেনারেল ফার্মা প্রোডাক্টস দিয়ে ওই অলওয়েজ মেইনটেইন দা প্রোডাক্ট কোয়ালিটি নেভার এভার কম্প্রোমাইজ প্লিজ কিপ কন্টিনিউ সাপোর্টিং এবারে আবার জেনারেল ফার্মা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট স্পেশালি আজকে পাওয়ার প্ল্যান্ট কি আপাইন কারণ আমরা সব সময় আপনাদের সাথে থাকব এবং আমরা আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে যে কোন সময়ে যে কোন ছোট বড় সমস্ত প্রোগ্রামে জেনারেল ফার্মা আপনাদের পাশে ছিল এবং আমরা থাকব সব সময়ের জন্য আপনাদের সাজেশন নিয়ে আমরা আপনাদের সেগমেন্ট কে সোসাইটি কে আমরা সব সময় জেনারেল ফার্মার ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে মনে করি আপনারাও ঠিক আমাদের ওইভাবেই ভাবেন সব সময় আমাদের পাশে থাকবেন থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমাদের অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য মনের খবর টিভি কে অবশ্যই ধন্যবাদ থ্যাঙ্ক ইউ আসসালামু আলাইকুম জি ধন্যবাদ জাহিদউদ্দিন চৌধুরী সাহেব দর্শকবৃন্দ আপনাদের এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যারা ছিলেন এবং দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং রাত অনেক হয়ে গেছে আর অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করব না আমি সকল সম্মানিত প্যানেল প্যানেল অফ এক্সপার্টস এবং আমাদের চেয়ারপারসন ম্যাডাম এবং চিফ গেস্টের অনুমতি ক্রমে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ एवरीवन আসসালামু আলাইকুম